super classy talaga ng packaging. I mean, if you're gonna look at it, mukha siyang panty liner. <laughs> Welcome back to another video. So, pasensya na kayo today dahil parang masyadong on-flick yung kilay natin kasi second day pa lang guys nung microblade ko. So, nagpa-microblade ako sa Chevy Chic Studio sa BF Resort Las Piñas. And of course, on the second days guys, expect nyo kasi may bruising siya. Ganyan, tapos magpipil off na siya. So anyway, there will be a separate vlog for that. So, abangan nyo yun guys kasi sobrang ganda gumawa ni Chevy. As in, hindi ako mukhang Angry Birds kung titignan nyo, di ba? Yeah, I'm super excited to share with you the result and even ako nilulog look forward ko talaga siya. So anyway, for today's video ay susubukan natin yung mga bagong products ng Bench. Hindi ko binili lahat ng shade dahil medyo maharlika siya, no sis? So pinili ko lang yung mga tingin kong mag-work sa skin ko. By the way, hindi ako bumili nung kanilang lip tint. Parang lip gloss tint siya kasi 379 siya tapos pang lips lang siya. Hindi siya pwede gamitin sa cheeks kasi nga yung formula niya iba daw. Pang lips lang talaga siya. So ayan, naglagay na ako ng makeup base and concealer kasi meron silang loose powder, may lip and cheek tint, merong lipsticks at meron silang uh, powder foundation. Mag-start tayo sa kanilang lip and cheek tint. This is the second time that I will be using the lip and cheek tint dahil ginamit ko siya kahapon nung bago ko pumunta kay Miss Shebi. Kaya lang, ang problema ko sa kanya, hindi ko na siya ma-blend nung ginamit ko na siya on top of powder. Kasi nag-iiwan na siya ng stain, just the same as other uh, water and gel na mga lip tint. Kaya what I recommend is kung gagamit ka nito, use it under powder. So ayan, nag-apply lang ako guys ng uh, super face cushion. Hindi pa ako nagsiset ng powder kasi meron din silang powder. Tinry ko na siya yesterday and matagal-tagal naman yung longevity niya. 159 pesos lang to and it contains 12 ml of product. So for me, that's affordable and this reminds me of the color it color tint na packaging. Ayan, iba lang yung cap. Ayan, ito yung shade na feeling ko bagay sa maputi and bagay din siya sa morena. Kasi yung isa, yung isa doon is super pink, yung isa naman is super orange. So, ayan siya guys. And pansin nyo, mas nagstain siya sa daliri ko kaysa sa nag-iwan siya dito. Ayoko siyang i-directa kasi sobrang takot ako. Paranoid ako sa ganito. And then, what I do is I add moisturizer. Spray mo siya ng konting mist. Para lang medyo basa siya at madali i-blend. So, ayan na siya. Medyo matubig-tubig na siya. And then, tsaka ko siya i-apply dito sa cheek area. Ayan. O, ba diba? Mas okay at mas natural looking siya kapag unti-unti lang. Medyo overwhelming kasi, guys, yung pigment niya. And sobrang bilis niya mag-set. Promise. Ayan. Very light lang. So, tama lang na gumamit ka ng moisturizer if you're planning to use this para at least i-build up mo na lang siya. Mahirap kasi talaga siya, promise guys. Tinry ko siya on top of powder, wala ang nga ako. So, ayan. Thank you, Papa. Bawang ba ito, i-rectip lang ni Papa ng kape. Thank you. So, ngayon, on the same side, that is what I will be doing as well. Ayan, napakabilis mag-set. So, kailangan yung kamay mo, pag nag-blend ka, yung parang sa dakasi, yung mute tag nilang gumawa ganun. Maganda ang lip and cheek tint kasi sobrang affordable, budget-friendly talaga siya. Pero ako, personal choice ko, hindi ako mahilig sa cheek tint. Mahilig ako sa mga multi-pots. Like yung mga cream blushes, yun ang mas gusto ko over sa mga ganito. So, ayan ka, Bessie, ang ating blush. Maganda yung shade na to, promise. As in, sa simula, ma-overwhelm ka, parang sobrang red niya. Pero once blended out naman, mga ka, Bessie, is hindi naman pala. Maganda naman pala siya. O, diba? So, ngayon, si Bench, guys, meron silang nirelease na dalawang powder. We have the Press Powder Foundation. Pero namamahalan ako sa kanya. This one is 499 pesos. Feeling ko yung 80% na binayaran ko is yung packaging char. Pero ayun guys, sobrang klase ng packaging nila. And alam ko ha, made in Korea to mga products nila. So, this one has SPF 35. It's cruelty free, paraben free, and made with recyclable materials. So, meron itong talc. So, if you are allergic to talc, then this is not for you. So, as I'm reading the ingredients, guys, wala naman ako nakikita sa kanyang hindi ko masyadong na medyo maeme. Meron siyang dimethicone. So, this one contains 13 grams of product for 499. Comes in 3 shades. Yung 3 shades, parang ang dilim na likod ko. Teka nga, lalagyan ko ilaw, sis. Wait lang. So, eto guys, ginamit ko siya yesterday on its own. And this one has light, buildable to medium coverage. Hindi ko siya tinry ng binasa kasi wala naman nakalagay na two-way cake siya. So, this is a powder foundation and in, I'm in the shade Fair. Pero nung tinry ko siya, ha, ang light niya sa akin. Pero second shade na to. Super classy talaga ng packaging. I mean, if you're gonna look at it, mukha siyang panty liner. 
at first, pero kapag tinignan mo na siya ng ganyan, marirealize mo ang klase ng packaging niya, diba? Sobrang klaseng panty liner siya. It has a huge mirror na super helpful talaga. And then, ganito siya guys. O, pa! May pa ganon, may pa, may pa, ano to, pintuan pa. And then, meron siyang puff. So, 13 grams siya. Marami na rin naman siya kasi usually yung ibang brand as a 7, 8 grams. So, ito, 13 grams, marami-rami na rin yun. So, ginamit ko na nga siya yesterday and hindi ko siya nagustuhan on its own. Although, it's a powder foundation, I really don't like it kasi super light ng coverage and ako yung tao, preference ko lang naman, mahilig ako sa mga medium to full coverage. So, so sa akin, hindi ko gusto yung coverage niya on its own. So, I will use this to set half of my face and then on the other side, gagamitin natin yung loose powder. Gagamitin ko to pang bake ng under eye sa isang side. Sobrang natuwa ako sa kanya kasi ang ganda. Ang ganda ng packaging, ang ganda ng presentation, ayan. So, siset ko muna yung aking under eye. Hindi nga, hindi nga lang ako nagandahan sa kanya on its own. So, ayan. Okay naman siya, guys. Mabilis siyang makapag-set ng face. As you can see, di ba, pantay lang yung kulay niya sa akin. This is how it looks like. So, nagdalawang layer lang ako sa under eye para ma-ensure ko na hindi siya maglilinya-linya kagaya nung dito sa side na to. So, ngayon, dito naman tayo sa kanilang uh, finishing powder. I was really happy when I found out that this is only 159 pesos. Kasi kung maganda yung quality niya at the price of 159, grabe, sobrang sulit nito, sis. And maganda rin actually yung packaging, yung box. Very nice. Para siyang cushion, niisipin mo. So, this one comes in three shades. So, Basahin natin yung claims niya. Error 404. Claims not found. Basta finishing powder lang daw siya. So, meron tong talc. May mica din siya. May phenoxyethanol. Sa mga pregnant and sa mga lactating moms, please check with your doctor first if it's okay to use phenoxyethanol sa makeup nyo. Yung isa guys, meron din siyang phenoxyethanol pero under the name fragrance. So, this is how the packaging looks like. Ang ganda ng packaging niya, this reminds me of VNM Naturals. Parang ganito yung packaging nila. So, I'm in the shade light. Tatlong shade to eh. Pero, meron pang lighter than this one. Pero, hindi light yung name niya. So, this one contains 10 grams of product. So, hindi siya ganun karami. This is cruelty-free and paraben-free din siya. In fairness, ang ganda. Super nice ang packaging niya. Meron siyang kasamang puff. Ayan. At, eto siya. Mabango yung mga products na to. Siguro dahil nga sa phenoxetanol. So, mga kabes, hintay lang ko ng 5 minutes and then... Balikan ko kayo. Okay, kabesi. So, limang minuto na po ang nakakaraan mula nung oras na inilagay natin itong pulbo na ito. So, tanggalin ko lang siya, no? Dito sa area na to guys, ha, na-notice ko sa kanya, between yung sinatan lang natin ng powder, tsaka dito, mas nadagdagan din ang coverage yung aking under eye area. Compare dito na parang eme lang na kung ano yung base yun na yun. So, yeah. Update ko kayo later if magkikik yung area na binake natin. And comparison ko ano yung mas okay sa kanila. Kanilang matte, bench matte lipstick. So, ganito yung box niya. And then, when you open it, ganito siya. You know, ang ganda ng concept. Pero yung magnet, ang bilis matanggal. Yun lang yung kinaasaran ko. Like, nasa bag ko to, nung pagkakuha ko nito, wala na. Sabi ko, nasaan yung lipstick mismo? Yung takip lang yung nakuha ko. So, maganda sana. Pero, sana naman yung magnet medyo tinibay-tibayan natin para hindi siya mabilis mahugot kasi sobrang dali. So, I bought two shades. Ito yung mga shade na feeling ko okay. This one retails for 279 pesos. So, medyo, I'm not sure ha, parang kapresyo niya yata yung sa pen shop. Meron din siyang talc. And then, yeah, wala naman siyang paraben. And this one contains 3.4 grams. So, wala din siyang claim. It's just a matte lipstick. It comes in, I think, 12 shades ata. Marami to eh. Bago lahat, guys, itatry ko muna to sa labi. Hindi ko siya tinry sa labi kahapon eh. Alam nyo, meron siyang gel eh. Kasi, hindi lang siya basta water tint. May gel siyang halo. And since I have dry lips, as you can see, ayun, nagsaset siya doon. <laughs> Yung mga ganito talaga, hindi ko niraragawin sa dry lips. And ako, aminado ko. Nag-exfoliate ako, guys. Pero, I don't know. Kulang ata sa kiss. Charot. <laughs> Maganda siya sa area na hindi dry labi ko. Pero, pagdating na dun sa mga, ayun, sa mga pachi-pachi na, ayan, hindi na siya maganda tignan. And this is what I'm talking about when I say it sets quickly. Kita nyo yan, yung pinaglagyan ko ng product, ayun kagad siya. Kaya utang na loob, huwag nyo indirekta sa cheeks nyo to. Kung ayaw nyo maging kamukha si Hamtaro, yung meron ganito sa cheeks. Okay, so ngayon, dito na tayo sa kanilang lipstick. So, first shade that we have here is si Dust Moon. Ipapato ko na lang siya kasi hindi naman ganun ka-visible yung lip tint. Yung formula nito is medyo similar sa light matte ng pen shop. 
Pigmented yung lipstick na to and nice din yung kanyang application. Dahil meron siyang Dimetic Cone, it's like the silicone yung mga nafe-feel niya sa velvet. It's fini-feel niya yung mga patches ng lips mo para mas smoother yung application. So for me, okay ako sa lipstick na to. Very common na rin kasi yung shade na to. And marami din lipstick na ganito yung binibigay na quality with the lower price. So, maganda yung formula. Pero sa pagdating sa price, medyo neutral ako sa kanya. Tinanggal ko yung lip tint. As you can see, nandun pa rin siya sa patches. So, para sa akin, ayoko siya sa lips. Puro kung hindi ako dry lips, I will definitely like it. Pero since I have dry lips, pasa ko sa kanya. Mas gugustuhin ko talaga yung mga lip velvet. Kasi okay yung mga lip velvet for dry lips eh. The next shade that we have is Cold Chill. So, ito naman medyo deep na siya. Sorry, hindi ko pala na-swatch sa inyo. Sandali lang. I-swatch muna natin si Mundas. Yan. So, one swipe lang yun ha. Very pigmented naman siya. Ganda rin yung formula niya kasi creamy matte yung kanyang formula. And this shade is really nice. Chili is, ayan, more on uh, wine red yung kanyang color. There you go. So... Diba? Kung gusto mong everyday, kung gusto mong pack aura, vampy red, perfecto. Okay, with this one, grabe. Because, syempre, mas marami itong pigment. Very opaque talaga siya. Pero, both shades are really, really nice. They are very creamy. They are very easy to blend. Guys, yung kung ano yung sin watch mo, yun din siya sa labi. Kaya, very consistent siya. Unlike na iba lipstick, ang ganda sa swatch. But, when applied, hindi ganun ka-consistent. Like, you need a lot of layers. Okay, mga kabesi. So, let me give to you my one-by-one one thoughts about this product. So, mag-start tayo sa kanilang uh, chick tint. For me, 159 pesos. So, sobrang okay niya if gagamitin mo siya sa cheeks. But if you are gonna use this on the lips, kailangan talaga sobrang moisturize ng labi mo. Kailangan walang baku-baku. Kailangan smooth siya. Kasi if hindi siya smooth, talagang magpapachi-pachi siya. At, hinakita, at nakita nyo naman kanina, hindi siya maganda tignan. Although, nasa sa akin na yung problema na yun, ha? Hindi na dito sa lip tint. Kaya, kaya lang yun nga eh. I-recommend ko siya for those people who don't have dry lips. But for the cheeks, sobrang okay niya. Make sure lang you use the right technique or the right application. So, for the scent niya, guys, hindi naman matapang yung amoy niya. It's okay for the container, for the content, and all, okay din siya. Ang concern ko lang sa ganitong packaging kasi like, yung sa color it before is meron siyang leak, di ba? Eto, wala siyang stopper. As indirecta yun lang siya. So, pag eto tumapon sa kikikit mo or sa bag mo, good luck. Sana ginawa siyang nasa tube na may dough foot applicator kaysa sa ganito. So, yun lang yung concern ko sa kanya. Not for dry lips and also yung packaging niya. But all in all ha, okay naman siya. For a start, yung tatlong shades, I mean, it's okay. Si Cranberry for me is the uh, shade that is perfect for morena skin. And also guys, medyo kulang lang din yung detalye dito sa packaging. Sana dinagdagan pa nila like yung expiration and all. This one is good for, hala, walang nakalagay. Guys, ayun pala, oh wala siyang nakalagay kung good siya until when. Even dito sa lalagyan and even sa box, ang nakalagay lang dito is manufactured siya ng uh, August 2019. Pero wala rin nakalagay siyang pow or your period after opening. Wale. So, ano yun bench? Bakit wala? Dapat meron. There should be. So, yun pala, isang downside dito, wala siyang nakalagay na pow. Ayan. Even yung kanilang loose powder at yung kanilang powder. Oo nga. Dapat nakalagay din yun. Although, kasi, kasi iba-iba yan eh. Kahit nasabi mong standardized minsan na 2 years sa powder, may ibang powder na good for 1 year lang. And then, after 1 year, hindi na stabilize yung mga ingredients. Ang no-no yun for me sa bench. Bakit walang nakalagay na pow or expiration date? For me ha, as of the moment, parang ayoko tuloy siyang i-recommend dahil, dahil yung isa sa mga importanteng detalye, kulang sila. Wala rin, wala rin nakalagay sa box. Wala. Yung mga product na okay. Ito guys, okay siya sa cheeks. Pero medyo na-turn off ako sa products ng bench kasi wala silang expiration date. Anyway, for this one, sa cheeks lang siya okay for me. Sa lips, pass ako sa kanya. But for 159, you will get 12ml. Okay na siya. Mapaparaanan na, workable naman siya. Mga kabesi yung kanilang powder foundation. This one retails for 499 pesos. Sa packaging, wala akong masabi. Sobrang ganda ng packaging niya. Although sometimes panty liner yung naaalala ko sa kanya. Hiling ko yun yung nagpamahal sa kanya, yung packaging. Kasi very classy looking, very K-beauty siya tignan, and made in Korea din siya. So, for the powder, guys, maganda siya pang set for me. Pero kung ikaw yung tao na mahilig ka sa powder foundation, this might 
work for you. But as for me, ha, light to medium lang yung coverage niya. Kitang-kita yung mga ugat ko nung ginamit ko siya. And medyo kiki siya tingnan nung on its own ko siya ginamit. Ito, 499 na mamahalan ako sa kanya. Although marami naman yung laman, 13 grams. Pero still, I would choose my Vice Forever Favorite na powder over this one. Kasi yon talagang kahit powder lang, talagang pack yung coverage niya. Ito. Yun, light to medium lang siya and medyo mahal siya. Then mga kabesi, yung kanila namang uh, powder, actually yung powder nila okay. Usually, kapag nag-a-apply ako ng Michido Final Powder na pang-bake, is ilang minuto pa lang, nakikita ko nang nagsisiksik na siya sa mga linya-linya or nagpapatch na siya dito, nagbubuo-buo na rin siya. Uh, but for this one, siguro mga 30 minutes na ako na nag-film. And okay pa din siya. Walang cake or wala rin siyang patch. And okay siya pang set kasi nakaka-add din siya ng coverage. Price of 159, it contains 10 grams. So actually not bad. For me, okay siya sa akin. I-re-recommend ko siya. And the fact na meron siyang iba pang shades, thumbs up ako sa kanya. So if naghahanap ko ng alternative for other, kunyari, si Michido kasi guys, hindi ko masyadong bet kasi medyo nagkikake siya sa akin. Pero with this one, so far, so good. So, thumbs up ako sa kanya. Anyway, update ko kay mamaya kung ano yung magiging itsura ng powder in the long term. But for the powder, thumbs up ako. Then, kabes yung kanilang matte lipstick. Ang ganda ng formula ng kanilang creamy matte lipstick. Meron siyang dimetic cone, kaya sobrang nafe-fill in niya yung mga pachi-pachi sa labi ko, yung mga patch, yung may mga lubog, ganyan. Even yung part na to, oh, hindi masyadong obvious. And it is also very pigmented and opaque. Mga two layers, okay na siya, full lip ka na. For the performance of this one, thumbs up ako sa kanya. However, yung packaging niya, may concern is, hindi ganun ka sturdy yung packaging niya. In a sense na, andali, mahugot nung takip. So, isipin nyo na lang, kapag nahugot to, at lumabas yung lipstick, at nagkalat sa kikikit mo, mm, good luck sa paglilinis. Hindi maganda yung magnet ng packaging niya. Pero packaging itself, it looks classy. Although, yes, it's white, marumihin. So, itong akin, may mga stain na ng lip tint. <laughs> Kasi, tira nyo naman yung lip tint. To. Grabe yung mag-stain yung lip tint. Nakukulangan ako sa details, and wala rin siyang expiration date. So, for me, malaking-malaking factor yon. So, for this one, thumbs up ako sa kanya. Yung price niya, medyo ganun lang sa akin. But, if naghahanap ka ng super creamy, super pigmented na lipstick, okay na okay siya. So, all in all mga kabesi, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa mga products nila ay itong dalawa. So, let me give you a time check mga kabesi. It's 2.52 na ng hapon. So, I'll give you an update later on how it's gonna look like. Oh, nang kabesi. So, I just like to give you an update. So, in-apply ko siya kanina ng uh, mga 3 o'clock ng hapon. And right now, it's 6pm na ng gabi. And this is how oily my skin looks like. Yes! So, ayun guys, nasyak ako sa kanya grabe. Sobrang oily ng skin ko. Partida, super face cushion yung base ko. And whenever I would partner super face and Vice Cosmetics na powder, is hindi ako nag-oil up. Pero with this one, as in, kitang kita ko nyo yung mantika sa noo. Even cheek area ko is mamantika na yung baba ko lalo. As in, pag ginanyan mo siya, malakit na siya, may oil na siya, may shimi-shimi na siya talaga. Uh, one thing I noticed though guys, di ba nag-bake tayo dito sa area na to? Yun yung maganda sa kanya. Hindi siya nag-cake or hindi siya nag-settle sa fine lines. Eto meron pa, ayun o. Mas nag-settle pa sa fine lines yung pressed powder kaysa dun sa loose powder. For baking, marirecommend ko siya and for setting. Pero yun nga, expect nyo na kung oily skin ka is talagang retouch, mag-blot, ganyan. Pero in fairness naman guys, sa kanyang cheek tint, although pinatungan ko na to, this one, ayan, may tint yan sa ilalim, kaya mukhang okay naman siya. So, ayun lang, update ko lang kayo with regards to the oil control of the powder. So, yun. That's pretty much it mga kabesi for today's video. Thank you so much for watching. I hope na nakatulong tong video na to sa'yo to decide whether to get or forget the new bench products. So, ayun lang. Thank you so much for watching. And if you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram. Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!